പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യകൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സീറോയുടെ വലതുവശത്തേക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാരേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ നടയാളപ്പെടുത്തിയ വൈ വൈ ഡാഷ് നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്പർ ലൈൻ വരുന്നത് അത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുത്തനെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും സീറോ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് താഴേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിനെ നമുക്കിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രതലത്തിന് എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കും നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുണ്ടോ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് അതെന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ഇനി വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും വരച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക അക്ഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സസ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക അക്ഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ വിലങ്ങനെയുള്ള അക്ഷം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ് അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര ബിന്ദു അത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അത് സീറോ ആണെന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രതലത്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ നമ്പർ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്സസ് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നം പെയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നാൽ നമ്പറിൻ്റെ ജോഡികൾ അല്ലേ ഒരു ജോഡിയിൽ എത്ര നം എത്ര എന്താണേലും ഒരു ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ആയിരിക്കും രണ്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതെന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതും ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബിന്ദുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂചക സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചക സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ടു ഇനി രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തെ നോക്കിക്കേ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഓ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ അല്ലെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോ ഇതിനെന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര ബിന്ദു എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രതലത്തിലുള്ള ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ക്രമജോഡികളായിട്ട് അതായത് പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെറും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അല്ല അവിടെയും ക്രമജോഡികളായിട്ട് പറയണം സീറോ സീറോ അതായിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര ബിന്ദു ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് സീറോ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സീറോ എന്നാണ് പലരും ആൻസർ എഴുതുന്നത് അത് തെറ്റാണ് സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതണം ഓർഡേഡ് പെയർ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതണം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ആദ്യം എപ്പോഴും എക്സ് ജേഴ്സെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് നേരെ താഴെയുള്ള സംഖ്യ ഏതാ നോക്കും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് ജേഴ്സെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ടു ആണല്ലേ കോമ ഇടണം അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിന് നേരെ വരുന്ന വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈ സുജക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സുജക സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഏതാണ് വരുന്നത് വൺ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ടു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഏത് സംഖ്യകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ അല്ലേ ഞാൻ സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ ആധാരബന്ധം എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ വണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈ ലൈൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് അക്ഷൻ അല്ലേ ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഡോട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ വണ്ണിന് നേരെയുള്ള ആ പോയിൻറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ടൂവിന് നേരെയുള്ളത് എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള ആദ്യം എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എഴുതണം അതിന് നേരെയുള്ള എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു കോമ ഇടുക ഇനി അതിന് ശേഷം അതിന് നേരെയുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സീറോ ആ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ടു സീറോ അടുത്ത് നമ്മൾ ത്രീയുടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ത്രീ സീറോ ഫോർ എ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ മനസ്സിലായോ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഇനി അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും അക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതിലെ പോയിൻസിനെ സൂചിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ താഴോട്ട് വരുന്ന വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കുറെ പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ വൺ ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വേണം എപ്പോഴും ആദ്യം എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ നേരെ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നേരെ താഴത്തെ ലൈനിൽ ഏതാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത് സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഇനി ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് അത് ഏതാണോ അതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ വൺ സീറോ വൺ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു അല്ലേ അപ്പം സീറോ ടു അടുത്തത് സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സോറി സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അതായത് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിസിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ അക്ഷത്തിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഉജക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും എല്ലാവരും ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ കുറച്ച് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നോക്ക് ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ നേരെ താഴേക്ക് നോക്കണം എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കണം അതിൻ്റെ എക്സ് ഉജക സംഖ്യ എന്താണ് എന്താണ് എക്സ് ഉജക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ ഇനി അതിന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടാമത് എഴുതും വൈ വൈ സൂചക സംഖ്യ രണ്ടാമത് എഴുതും എങ്ങനെയാണ് അതിന് നേ ആ പോയിന്റ് ഒരു നേരെയുള്ള വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ത്രീ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ആ പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സുജക സംഖ്യ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ആ പോയിന്റിന് നേരെ താഴെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കണം എക്സ് ആക്സിസ് താഴെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കണം താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഖ്യ ഏതാ വരുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെ എക്സ് സുജക സംഖ്യ ത്രീ ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതിന് നേരെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രതലത്തിന് നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് രണ്ടും അതായത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഈ പാട്ടും വരും വൈ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പാട്ടും വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അതായത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലോ പഠിച്ചു പോയാൽ പോരാ ഓരോന്ന് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല അല്ലാതെ വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ പാട്ടിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് വരെ എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവും വൈ ആക്സിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവും അതായത് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവും വരും വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവും വരും വൈ കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും വരും അപ്പം ഈ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത് വേ മൂന്നാമത് വേറൊരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ എഴുതാം നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നേ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം എഴുതണം എക്സ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എഴുതാൻ വേണ്ടി നേരെ താഴേക്ക് നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് അതല്ലേ താഴോട്ടുള്ള
വലിയ നമ്പർ ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ വരച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണിത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈനല്ലേ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് നേരെയുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് എക്സ് അതിന് നേരെ വരുന്ന എക്സ് ആക്ഷ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഏതാ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇനി അത് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് അതിന് നേരെ വരുന്ന വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിൽ വൈ വൈ ഡാഷ് വരുന്ന അടയാളപ്പെടുന്നു അതായത് ഇവിടുന്ന് താഴേക്കുള്ള ഈ നമ്പർ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിന് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വേറൊരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വൈ ആക്സിസിലോട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വര വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനില് ആ ലൈനിലെ ബിന്ദുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈന് നോക്കിയേ അതായത് ടു ത്രീ മുതൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പാരലായിട്ടാണ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് അത് അതായത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വരുന്ന ആ വര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ആ വരയിൽ വരുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ബിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ അതായത് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്ക് ബാക്കി പോയിന്റ്സ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് വിജയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തുല്യമായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല പിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലാകുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർത്തണം വൈ ആക്സിസിലെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലെ പോയിൻസിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു പാരല ലൈൻ വരുന്നില്ലേ വൈ ആക്സിസിന് ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ വരും ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ത്രീയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ അവിടെയും എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി
x coordinate equal आयरिकिम तो निंगल पाँ कंड़ दन्दान y axis इन पारलल लाइट वरेकिन लाइन ले x coordinate equal आयरिकिम अंगने आणंगिल x axis इन पारलल लाइट वरेकिन अधा इद समांधर माइट वरेकिन वरेकल ले y coordinate इन प्रत्तेवद एंदा आयरिकिम तो निंगल अधन्न वरच्च नोकीट கண்டு விடிக்கியாட்டாம். சித்திரத்தி நோக்கிக்கே ஒரு square சமையதிரும் எல்லார்க்கு காணந்தான்டோ. என்னான சமையதிரும் அல்லை square இன்று பரத்தேவுதா. எல்லா sidesும் equal ஆயிரிக்கிம். இவ்வட நோக்கிக்கே இந்த points அடையால் பிடத்திருந்து A, B, C, D. A, B, C, D. எத்திரை அணந்து நமுக்கு கண்டு விடிக்க Vocês இது இ போய்ண்டு X axisலே X coordinate நின்று வரைந்து minus 3 ஆனு Y coordinate நின்று வரைந்து 3 ஆனு minus 3 3 அங்கனி ஆனங்கிலே C நின்று வரைந்து எந்தா இருக்கிம் C இடை X coordinate நின்று வரைந்து நேர மோல் X axisலேக்கு நோக்க minus 3 Y coordinate நின்று வரைந்து நேர இங்கோட்டு நோக்க minus 3 இல்லே இனி D இட வெரும் X coordinate 3 Y coordinate minus 3 ஒரு negative ஒரு positive அதையது x coordinate ஒரு negative ஐரிக்கும் y coordinate positive ஐரிக்கும் இனி இவ்வட வெரும்பாம் random negative இவ்வட வெரும்பாம் random negative இனி இவ்வட வெரும்பத்தேக்கும் x coordinate positive y coordinate negative இங்கு நேன் வெரும்னாது பாவரி பரத்தேகத மன்சிலாக்கு இட்டும்டங்கு தன்ன நமக்கு பெட்டத்து வெட்டும் எதங்கில் ஒரு போய்ண்டு தான்னைட்டும்டங்கில் பாக்கு ஒக்கு எழுதாம் பெட்டும் இது 3-3 நான் அடுத்து இவ்விடை என்தான் வரு அதித்து negative ரண்டாவத்து positive வெரிக்கும் minus 3-3 ஏறிக்கும் இவ்விடைத்த Indonesia zero கானா அதே லைன்ல உள்ளதானல் இது X-axisனு பார்லல் ஆனா அப்பு Y-coordinate equal ஆயிருக்கும் இதன் இவ்விடு ஒருத்தாம் இவ்விடைய வேறுந்த சங்கியான இதன் Y-coordinate ஐட்டு வேறுந்து இவ்விடுத்தேம் Y-coordinate ஐட்டு வேறுக்கும் 3 ஏறிக்கும் இனி இவ்விடை O நடையால் பார்ítulo 
x coordinate x coordinate nu parayunnathu idinde x coordinate um idinde x coordinate um equal aayirikkum appo etre varunnathu 4 kaaranam nammal idengane x coordinate eduna ivada varunna sangeyalle ivada x coordinate aayittu eduna appo adu thanneyalle ivadeyum varunnathu appo 4 ini idu x axis le point aayidundu idinde y coordinate etre varunna 0 appo ee point etre varum 4 0 ellavaru onnu cheythu nokkana ketta manasilaye nan vicharikkunu Rectangle y coordinate to 2. In the middle minus 3 x coordinate in y coordinate to the minus 2. Or minus 3 minus 2. In the middle of the summit, e vertex in the middle of the middle x coordinate to the 3 y coordinate to the middle minus 2. If you have a question, you can ask me to 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 ask me Minus three, two one. Pin at the moon of the other random negative one upon minus three minus two one. If you would have on the positive on the negative one, the positive and the negative one, three minus two one. Prepare the man's lie. The lake chitra, illingi pole in the mother, aid the matu in chitra, the noki turning and aid the over on the name, narrow like coordinate and dana, y coordinate and dana, the noki pair writer, aid the. In the other one, we will ask the equilateral triangle. Equilateral triangle is the same as 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 the same B good. Power Chitranya, Taro to Noda Varchitunda Varche in Ipatigium. Either day, other station, other perpendicular virtue, perpendicular virtue in Bob B. B. Lena perpendicular upon B. C. in worship, B. C. and a perpendicular. Perpendicular virtue in Bob either end that tomorrow. Right triangle, it marvel. Where you equilateral triangle, the anangilla. I mean, I'm only divide either aim of the perpendicular or arche aim of any other triangle on it. The angles and the carrying were neither ninety degree, neither thirty, the sixty. Mingle the trigonometry or in the chapter, the particular thirty, sixty, ninety. I'm gonna wear. Where in the right triangle sides in the ratio one is to root three is to two. One is to root three is to two. One is to root three is to two on where another one where another thirty thirty sixty ninety. 30, 60, 90. 30 opposite in the side 1, 60 opposite in the row 3, 90 opposite in the 2. I'm going to go to the ratio 1 night. 60 opposite in the row 3, 60 opposite in the row 3, 90 opposite in the row 3, 2. Let's try it. 
ഈ ഓ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിന വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ പിന്നെ ആകെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് വരച്ചത് ഈ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പം അതെന്തായിട്ട് മാറി ഒരു ഈക്വലേറ്റ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റേ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും ടൂം ടൂ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൂ ആണ് ഞാൻ ഈ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര ഒ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ടു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടുത്തെ ടു നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതിന് നേരെ താഴെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ആ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ടു ആണ് കാരണം ഇത് മൊത്തം ഫോർ ആയിരുന്നു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പകുതിയായി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സംഖ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കേ പോയിൻസിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ടു അല്ലേ വരുന്നത് അതെന്താണ് ഈ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ ആ നേരെയുള്ള പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ആ ഒരു അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈഡാണോ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എഴുതാം ബി സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അതായത് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ടായി അതിൽ നമ്മൾ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ആണ് ആ അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ഇസിക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടി എന്താണത് ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ് എന്താണ് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ്റെ വെർട്ട വെർട്ടസസ് സീറോ സീറോ ഫോർ സീറോ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം വരെയുള്ള മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നീ നമ്മൾ ഈ 
ഇനി എക്സാക്ഷത്തിന് പാരലായിട്ട് എക്സാക്സിന് പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന ലൈനില് ബിന്ദുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻസിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ലൈനിലെ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയും വരെയുള്ള പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നോക്കുക പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുക കേട്ടോ